Welcome to Life Line Evaluate Topic. Spondylizes, L4, L5 Samasthilu, Adha Vidhanga, Arthritis Samasthilu Kya 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 Arthritis Samasthilu Dr. Vardhan Garu, Ayurveda Hospitals Nunchi, Vardhan Garu, Ayurveda Hospitals Nunchi, Vardhan Garu, Namaste Dr. 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 Namaste that we do not recognize and appreciate till they are depleted and you can comment quotation and the intent a column or a game or end of Kuda Marki at the end of the video in a 20 asked to look I will clean in chair a cool man and what you could in chile mo what me answer in general him so the intro are the main tent a man a time is a man who any leda are again again I think a part of the work a non the character in a 20 will be in a 20 asked it was a man and a part of the world अधिक माना कि चाला माना प्रॉब्लम्स अन्य कोड़ा क्रिएट चेस तो उन्हें तो स्पाइन गुने ची मार्ट लाइन ना पड़ो स्पाइन अन्य दिओ का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अन्य एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लो कांडरा लोंटाई लिगमेंट लोंटाई टेंडन लोंटाई सिरा लोंटाई डिस्क लोंटाई फेसेड जॉइंट्स लोंटाई धमन � इवेनोनोपिया ने दी चाला सामान्य अंगा करने पिंचे तीव्र रमाई ने टुवांटी ओके शरीर आरुद्ध मता। सो इकड़ा मानम वेन्नो गुरिंच मार्टलाड कुन्ना पुरु वेन्नो ओके इम्पोर्टेंस कुड़ा मानक तेल्स तेलवास ने टुवांटी आवश्यक मंदी। वेन्नो अने दी इट इसे ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी अंटारु। अंटे मतम आरोग्य कोड़ा नॉर्मल गांव टा दे स्पाइन हेल्थ इस द की टू ओवरऑल हेल्थ अंटा रहा अंटे मना ओवरऑल हेल्थ मना स्पाइन हेल्थ में इधर ने आधार पड़ा उन्हें मना ओवरऑल हेल्थ मना चेसे ट्वेंटी हैबिट्स मना पार्टिंग चेट ट्वेंटी जीवन विधान में इधर आधार पड़ा उन्हें काबटे ये रोज मना जीवन व mana overall health kuda bound ini, ante heroj mana correct ka partis te, mana ikut kalam bat kocchu, arogya man tengga bat kocchu, anan tengga kuda bat kocchu. Okay, doktor call naro, Sharma Madina kuda nunchi, Sharma gar, hello? Hello. Doktor nara me samasi nte cepandi. Sir, namaskar mandi, cepandi. Ah, doktor garu naku two months back L4 L5 disc fusion ni kocchu nambi, amara disc te. Okay. अ जैसे इनके सीआरटी का प्रॉब्लम होती है नहीं तो मोकल नो कुछ चाला होता नहीं ओके अ दर्द में तो आज एलान के चाला हाँ कुछ नहीं कॉल देता हूँ ट्रीटमेंट सेम दिस को ना रो एला एला मेंटेन जस्ट ना रो मेरो प्रेजेंट ट्रीटमेंट अंतु ये मेरे मेडिसिन दिस को ना नहीं अंडे गावा पे ना वेस कुट ना नो � एक बार सेब मिलवाने का नहीं आर लाउंड करने। ओके टेंड अंडे इकना ओके निम्न पॉइंट्स जब तक ना फर्स्ट गाइडलाइंस फॉर डेली आर एवरीडे लिविंग अंटा मो। सो माना मैं पुरे ओके सारे आरोग्य वंतंगा उन्नामु अन्ना पुरे इवन्नी पार्टिंचा मन कोण्डे रे पुद्दन मार की एटवन्टी व्याज रादो इंक्लूडिंग वेनुन काबटे दानी ब्रेक चाहिए आला प्रोसेस नहीं ब्रेक चाहिए आली आप प्रोसेस नहीं ब्रेक चाहिए आली अंटे डॉक्टर वर्धन्स रोल अंटा ने एवरी हाफ एन आवर को खुशारी में पोस्टर मार्च चाली एक कुगा ओकारांगंटा कुर्चुन्ना रो ओकाई निम्शाल ले चाटू इट तिरगाली ओकारांगंटा निल्चुन्ना रो ओकाई निम्शाल कुर्चो � अधैं व्याधि ऑलरेडी एयर पड़ी नहीं अंटे अब व्याधि मुंडु को सागरान के कुड़ा आस्कारम उन्नदो अलाने एक ब्रेक है जने दिक साइकिल ब्रेक चेस्टे पेन साइकिल पेन विशेष साइकिल अने दे दे दुन तुन दो आज कुड़ा ब्रेक आउट तुन्दी काबटे नो पिता गुतुन्दी नो पिवरे पदना राखुन्ना कुड़ा उन्नत Dan kosamu, memu mukhyanga cheese di, meru cikitsa, marma cikitsa ane, cikitsa pada telu cheese tu untam. Biitu wala, ipar kaidu lakshana mandik treatment diccha mu, rendu lakshala ku payga, wenu nopi to bad pade wala ki surgery lu kuda avoid cheese galigam. So mudo point endante, ahara palwatlu march ko wali, exercise pattern kuda pinch ko wali. 
ఇవన్నీ ఇంకా సమగ్రమైన సమాచారం మీకు కావాలి అని అంటే వర్ధన్ ఆయుర్వేద యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు ఒకసారి విజిట్ చేయండి మీకు దీని గురించి పూర్తి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి కానీ ఫస్ట్ మీరు స్క్రోల్ అయ్యే నెంబర్కి కాల్ చేయండి ట్రిపుల్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్కి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని మా దగ్గరికి వస్తే మీ వ్యాధి ఎంత తీవ్రంగా ఉంది మనం దాన్ని ఎలా కట్టడి చేయగలము దాన్ని మళ్ళీ రాకుండా ఏం చేయాలి అనేది కూడా మీకు కరెక్ట్ అయినటువంటి సూచనలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తామండి ఒక డాక్టర్ గైడ్ లైన్స్ అన్నారు మరి ఎలాంటి అసలు ఏ పరిస్థితులు వెనునొప్పి కారణం అవుతాయి దానికి దారితీసే సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఒకటండి అంటే మనము ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా లైఫ్ స్టైల్ మారిపోతే మనకి లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్ అనేది వస్తుంది సో వెన్నునొప్పి అనేది లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్ అంటాం వాట్ ఈజ్ లైఫ్ స్టైల్ అని మనం ఆలోచించినప్పుడు మనం కూర్చునే విధానం నిలబడే విధానం పరిగెత్తే విధానం ప్రయాణాలు చేసే విధానం వీటిలలో తేడా రావడం వల్లనే మనకి ఈ వ్యాధి వస్తుంది అంటే అవి మార్చుకోగలిగితే ఈ ప్రాబ్లం అనేది పూర్తిగా నార్మలైజ్ అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి రెండో పాయింట్ ఏంటంటే డిజార్డర్కి డిసీజ్కి చాలా తేడా ఉంటుంది డిసీజ్ కెన్ బి క్యూర్డ్ డిజార్డర్స్ ఆర్ టు బి మెయింటైన్డ్ అంటాం అంటే వెన్నునొప్పి తగ్గిపోయిందని హ్యాపీగా ఉండడం కన్నా ఆ వెన్నునొప్పి మళ్ళీ రాకుండా మనమేం చేయాలి అంటే పేషెంట్గా మన బాధ్యతలు ఏంటి మనం ఏం గైడ్ లైన్స్ ఫాలో చేయాలి అనేది ఒకసారి ఆలోచించాలి అలా ఆలోచించిన రోజు వెన్నునొప్పి ఈరోజు తగ్గుతుంది రేపటి రోజు కూడా రాదు ఓకే అండి కాలర్ ఉన్నారు శ్రీకాంత్ విజయవాడ నుంచి శ్రీకాంత్ గారు హలో హలో నమస్తేమా నమస్తే అండి డాక్టర్ చెప్పండి సార్ నమస్తే సార్ సార్ చెప్పండి నాకు ఒక రెండు నెలల క్రితం మెడ నొప్పుంది ఏమైందండి రెండు నెలల క్రితం మెడ నొప్పిగా చేతి కుడి చేతి లాగుతుంది ఓకే ఒక డాక్టర్ దగ్గర చూస్తే ఎక్స్ట్రా తీయించాము ఓకే ఎక్స్ట్రా తీస్తే అందులో స్పాండ్ లైటింగ్స్ అని ఏదో చేంజ్ చేస్తాను వచ్చింది ఓకే అది సి వన్ సి టూ సి సి త్రీ సి వన్ సి టూ సి ఫైవ్ సి సిక్స్ సి వన్ అనేది కనబడదండి అందులో రాశారండి రిపోర్ట్ సి వన్ సి టూ సి ఫైవ్ సి సిక్స్ రెండు సిక్స్ చేసేస్ అని ఉందండి ఓకే అంటే గ్రాస్ వచ్చి స్పాండ్ లైటింగ్ చేంజ్ చేస్తాను రాసు మీకు ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది ఇంకా దాన్ని ఏమన్నా తగ్గించుకోవాలి మందులు వాడామండి జింకా కాని జంకాలని ఒక కాల్షియం వాడాం తర్వాత నీరోబియాన్ ఫోర్త్ అని రాశారు అది చేతికి మెడకి నొప్పి తగ్గింది చేయి లాగటం మెడ నొప్పి తగ్గింది కిందకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఇది కింద నడువు ఉంటుంది కదా నడువులో పెయిన్ వస్తాం సార్ మీరు ఏం పని చేస్తుంటారు నేను మామూలుగానే ఎలక్ట్రికల్ కాంట్రాక్ట్ చేస్తానండి అంటే కూర్చుని రాసేది మనం అంత ఉండదు అడవడం ఎన్ని గంటలు రాస్తారు రెండు మూడు గంటలు ఉంటుందండి మళ్ళీ నేను ఎక్కువ వాకింగ్ చేస్తా సైకిలింగ్ అన్ని ఉన్నాయండి బండి ఒకటండి అంటే మన స్పైన్ అనేది ఒక ఎస్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ అండి ఎస్ ఆకారంలో ఉంటుంది మనం పుట్టిన పుట్టినప్పుడు మూడు వంపులు కలిగి ఉంటుంది పుట్టిన తర్వాత రెండు కాళ్ళ మీద మనం నిలబడడం స్టార్ట్ చేశాక రెండు వంపులకి పరిమితం అయిపోతూ ఉంటుంది ఒకటి మెడ ప్రాంతంలో ఇంకోటి నడుం ప్రాంతంలో మెడ ప్రాంతంలో యూజువల్గా సి ఫైవ్ సి సిక్స్ దగ్గర మనకి వీక్ పాయింట్ అనేది ఉంటుంది నడుం ప్రాంతంలో ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ అనే ప్రాంతంలో వీక్ పాయింట్ ఉంటుంది ఈ రెండు వీక్ పాయింట్స్ని మనము కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తే ఆ వీక్ పాయింట్ అనేది రేపొద్దున వ్యాధిగా మారకుండా ఉంటుంది అదే మనము మీరు అన్నట్టు ఎలక్ట్రికల్ కాంట్రాక్టర్ అన్నారు ఎక్కువసేపు కూర్చోవడము ఎక్కువసేపు నిలబడము నిలబడము లేదా ప్రయాణాలు చేయడం వల్ల అక్కడే మళ్ళీ ఎక్కువగా ఎక్సెసివ్ ప్రెషర్ అనేది పడి ఒత్తిడి పడి అక్కడ డీజనరేటివ్ చేంజెస్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి నార్మల్గా వెనుకటి కాలంలో యాభై ఐదు అరవై దాటితే కానీ డీజనరేషన్ వచ్చేది కాదు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎర్లీ డీజనరేషన్ అనేది ఇరవై ఐదు ఏళ్ళకే స్టార్ట్ అయిపోతుంది వి స్ప ఏజ్ ఆఫ్ ద స్పైన్ స్పైన్ స్టార్ట్స్ ఏజింగ్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ అంటారు అంటే మన స్పైన్ ముసలి ఎప్పుడవుతుంది ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళు దాటిన ప్రతి ఒక్క వాళ్ళకి డీజనరేటివ్ స్పైన్ అనేది కంపల్సరీగా కనబడుతూ ఉంటుంది అది మనం తినే ఆహారం బట్టి న్యూట్రిషనల్ ఆస్పెక్ట్ సరిగా లేదు స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువగా ఉంది ఆలోచన విధానం ఎక్కువగా ఉంది ప్ర ప్రయాణాలు ఎక్కువ చేస్తున్నాము అని అంటే ఆ డీజనరేషన్ ఇంకా ఎర్లీగా ఛా స్టార్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఏదేమైనా విజయవాడ అంటున్నారు నేను ఇరవయో తారీఖు విజయవాడలో ఉంటాను అక్కడ టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు మీరు అంతలోపు వెళ్ళాలనుకుంటే డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఒకసారి వెళ్ళి చూయించుకోండి మీ వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి మీ సివియారిటీని బట్టి మీ స్టేజ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్స్ చెప్తాము బాధపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మీ వ్యాధిని తగ్గించవచ్చు కాకపోతే రేపొద్దున మళ్ళీ డీజనరేట్ ఇంకా ఎక్కువగా డీజనరేట్ కాకుండా మీరు కూడా కొన్ని చికిత్సా సూత్రాలు పాటించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ ఈ ఎల్ ఫోర్ ఎల్
यूजुअल सयाटिक नर्व अने अड्चे स्टार्ट नरमी इधी एल थ्री एल फोर एल फाइव एस वन एस टू एस थ्री मध्य नीचे मूड नरा स्टार्ट मूड नरा कल नर एरपड़ी मन बुटन वेली मंदमंत उलमोस्ट वन टू टू इंच मंदम उ इधर तंटी तुडल वनक मोकाल वनक पिखल वनक पाद मूड वे नरम यह नरम नोक्को इरीटेट लेदा कंप्रेषन अव नरम नोक्को उ कलता वेल्न नरम मोतम इरीटेट अगर मत लक्षण कनबड़ता है अब मन की कलता पाके सयाटिक अने व्याधि सयाटिक अने लक्षण कनबड़ती मुख्य दी आयुर्वेद में गृद्रसी वातम ग्रद्ध वाले पट्ट पट्ट नड़चे व्याधि सिवियर कंडीशन इला ग पट्ट पट्ट नू उ अला व्याधि ने गृद्रसी वातम सो अड़ वाता तग्गे प्रयत्न चे वातर चिकित्सल बृहन चिकित्सल मुख्य मेन चे मेर चिकित्स मरम चिकित्स पद्धत सिवियर उ सयाटिक प्रॉब्लम्स सयाटिक सिंड्रोम नार्मल अवस्थ की तस्को प्रयत्न चयी डॉक्टर गार वे नोप तीव्र सर्जरी को चाल मंदिर असल दाश्वत परष ला ले सर्जरी तरह तिगबे ऐसा इधर चाल मंच क्वेश्चन अंडी ऐक्चुअल सर्जरी दर् इज़ नो रिस्क फ्री सर्जरी अभी अंत रिस्क लेकिन उर्जरी यदि लेकिन इपड़ना जनल की उठी काफिडेंटे तेलर की मन अभी नार्मलता है रेपर की हापीग उ नोपी मन विमुक्ति पच्चु हापीग मन पन मन चुस्कुँनि इंसूर कार्डलनाई वी सर्जरी चुकने परस्थाई का डब्ल्यूहेओ प्रकार ओनली फाइव पर्सेंट आफ बैक रिक्वर्स सर्जरी अटार अटे वोबई मे सर्जरी लेकिन अटे ना सर्जिकल प्रोसीजर्स द्वारा नयता है ईदर की मतमे रिस्क उ रिस्क उ सर्जरी की वेला अवसर उतर का इपू जगे आ फाइव मेबर्स वे मिगता नय्टी फाइव मेबर्स अंदर की सर्जरी जो कहते सर्जरी मुख्य फस्ट स्टेज फस्ट प्रॉब्लम वे अनेथटिक कांप्लीकेशन वस्ताई रेडोदे लांग टर्म कांप्लीकेशन मन एल फोर एल फाइव कर्जरी चुके दिन पैन डिस्को किस्को आर्थरइटिस स्पाइटिस वे झान्स उबी अंड थर्ड पाइंटे अंत मुझे नोपते सर्जरी तरह नोप फाइव टाइम्स टेन टाइम्स इंक्रीज फेल बैक सर्जरी सिंड्रोम अने कनबड़ू इन संवसरा मूड लक्षल सर्जरी इंडिया जो आलमोस्ट वन अंड हाफ लाख की पैगा फेल बैक सर्जरी सिंड्रोम्स की दारती है सो इवन आलोच सर्जरी लेकिन करेक्टी चिकित्सा विधान कावाली कंपलसरी मेर चिकित्स मर्म चिकित्स पद्धत मन अवलबा अवसर हुए सो पेशेंट्स की अंदर की चपेदे सर्जरी अनगा वेल्लिप सर्जरी चुका अवसर लेकिन सैकंड ओपीनियन कावाली द बेस्ट ओपीनियन कावाली मैं रावचु दी रखी स्क्रोल नंबर की फोन चेसी अपाइंट लेदा डब्ल्यू 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 डाट वर्धन आयुर्वेद डाट का बुक् युवर अपाइंटी अड़ना डैरक्ट अपाइंट बुक्सवी करेक्टी सर्जरी निजा अवसरमा लेदा अने पाइंट करेक्टी मा दर ओके डॉक्टर पेन किलर्स वाल चाल सैड एफेक्ट्स उठाई मैं चूस्ट अना चाल मंद किलर्स ने आश्रयू उ अलाक आयुर्वेद में एला ट्रीटमेंट होती अंत पे किलर अने वर्ल्ड पे चंपे अटे पूर्ति चंपे का मसक बारी पेटे आ टेमपररी चंपे अंत दिन पवर उ पेन किलर या पवर उ अबउट फोर अवर्स फाइव अवर्स दाका नोपनीकंटा चे नूला वैसे प्रयत्न चेयर सो इक नोप की मूलम वातम सो आता कम कंट्रोल वाता काम्यावस्थक तस्कते आटोमेटिकली पेनफुल मेकाज अंत नार्मल अंसस् उठाई सो पे किलर्स वाल चाल कांप्लीकेशन उ सिंपल असीडी कांप्लीकेटेड इरीटबल बोवेल सिंड्रोम दाका लेदा इंफ्लमेटरी बोवेल डिज दाका अलसर्स दाका गैस्ट्रिक अलसर्स दाका ड्यूडीनल अलसर्स दाका रेक्टल अलसर्स दाका वे झान्स उ मगतनी मज्जुतना कल झान्स उबी पे किलर आश्रयक तात्कालिक नोप निवारण मात्र वेसक संपूर्ण नोपनी तग्गे आयुर्वेद चिकित्सा विधाना 
ముఖ్యంగా మీరు చికిత్స మర్మ చికిత్స విధానాన్ని మీరు అవలంబించినట్లయితే నొప్పి వెళ్ళిపోతుంది నొప్పి లేని జీవితం కూడా ఆహ్లాదంగా ఆనందంగా జీవించగలుగుతారు ఓకే అండి కాలర్ ఉన్నారు శారద భీమవరం నుంచి శారద గారు హలో 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 శారద గారు హలో సార్ అమ్మ నమస్కారం అమ్మ చెప్పండి నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు నాకు ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఎముకల రీపే అన్నారు ఓకే అది భీమవరంలో చూపించుకుంటున్నాను ఓకే నమస్కారం అండి ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఎముకల రీపే అన్నారు ఎన్నిపోసులో అవునమ్మా చెప్పండి భీమవరంలో చూపించుకుంటున్నాను ఓకే అదే హోమియోపతి కూడా వాడుతున్నాను ఓకే కొంచెం మేడ నొప్పి కూడా వస్తుంది ఓకే ఏడాది నుంచి ఉంది పోయి ఫిబ్రవరి నుంచి భీమవరం అంటే మరి రాజమండ్రి మీకు దగ్గర అవుతుందమ్మా మా బ్రాంచ్ ఈ నెల ఇరవై ఒకటో తారీఖు నేను అక్కడ ఉంటాను ఒకసారి మీ పాత రిపోర్ట్స్ అన్నీ తీసుకొని మీరు ఏం ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకున్నారు మీ రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా పట్టుకొస్తే మీ వ్యాధి ఎక్కడ ఉంది ఏ స్టేజ్లో ఉంది మీరు ఎంతవరకు ఓర్చుకోగలరు లేదా మీరు ఎంతవరకు దాన్ని నయం చేసుకునేటువంటి గుణాలు ఉన్నాయి అనేది కూడా కరెక్ట్గా గమనించి కరెక్ట్ అయిన చికిత్సా విధానాలను చికి ట్రీట్మెంట్స్ కూడా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేద్దామమ్మా ఏదేమైనా ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ సమస్య అనగానే భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు వెంటనే సర్జరీలకి పరిగెత్తాల్సినటువంటి అవసరం లేదు సర్జరీలు లేకుండా నిరూపితమైనటువంటి పద్ధతులు పద్ధతులతో దుష్ప్రభావాలు లేని చికిత్సలు మా దగ్గర అందుబాటులో ఉన్నాయమ్మా ఒకసారి స్క్రోల్ అయ్యే నెంబర్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్కి కాల్ చేయండి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి ఒకసారి రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి మీ సమస్యని మూలం నుంచి తీసేసే ప్రయత్నం చేద్దామమ్మా ఓకే డాక్టర్ ఈ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ సమస్యలకి నడుం నొప్పి సమస్యలకి ఆయుర్వేదంలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి చికిత్స ఏ విధంగా చేస్తారు ఎంత టైం పడుతుంది ఒకటండి అంటే టైం ఫ్యాక్టర్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే మా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా లాస్ట్ స్టేజ్ డిస్క్ ప్రాబ్లంలో లాస్ట్ స్టేజ్ స్పైనల్ ప్రాబ్లంలోనే వస్తారండి అందరూ అన్ని చోట్లకి వెళ్ళేసి రెండు మూడు ఎంఆర్ఐలు చేయించిన తర్వాత అందరూ సర్జరీలు చెప్పినప్పుడు సర్జరీలు లేకుండా చేసే డాక్టర్ ఎవరాని వెతుక్కుంటూ అప్పుడు మా దగ్గరికి మాత్రమే వస్తారు ఆ స్టేజ్లో మనం వెంటనే టైం సొల్యూషన్ టైం బౌండ్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది కొంచెం కష్టంగా అవుతుంది కాకపోతే ఆ స్టేజ్లో కూడా సర్జరీలను అవాయిడ్ చేయగలుగుతాము ఇప్పటికీ ఐదు లక్షల మందికి మేము వెన్నునొప్పితో బాధపడే వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే దాంట్లో రెండు లక్షలకు పైగా సర్జరీలు కూడా అవాయిడ్ చేయగలిగాము అది మా ట్రాక్ రికార్డు అది మా స్పెషాలిటీ కూడా సో రెండోది మనం మాట్లాడినప్పుడు ఈ వెన్నునొప్పితో బాధపడే వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు నా ఫోర్ ఫోల్డెడ్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటాం ఒకటి మసాజ్డ్ బేస్ థెరపీస్ దీన్నే మేరు చికిత్స మర్మ చికిత్సలు అంటాము ఇది అవసరాన్ని బట్టి పద్దెనిమిది రోజుల నుంచి ఇరవై ఒక్క రోజులు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది రోజులు నలభై ఐదు రోజులు కూడా చేసేటువంటి ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి రెండోది వచ్చేసి లోపలికి తీసుకునేటువంటి మందులు అభ్యంతర చికిత్స అంటాము ఈ అభ్యంతర చికిత్స కూడా ఫోర్ మంత్స్ టు సిక్స్ మంత్స్ అట్ ద మ్యాక్సిమమ్ నైన్ మంత్స్ దాకా మెడిసిన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సివియారిటీ ఎక్కువగా ఉంటాయి లేదంటే ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్లో క్లోజ్ చేయొచ్చు మూడోది డైట్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం ఏమేమి ఆహారాలు తీసుకోవాలి ఏ ఎలా ఎలా న్యూట్రిషన్ ఆస్పెక్ట్ని మనం నార్మలైజ్ చేసుకోవాలి అని ఉంటుంది నాలుగోది మన ఎక్సర్సైజ్ ప్యాటర్ను కరెక్ట్గా స్ట్రెంథన్ అప్ చేసుకోవడానికి ఏం చేయాలి అనేది కూడా మన ఆ విహార చికిత్సలు అంటాము ఇవన్నీ కూడా చెప్పబడతాయండి బట్ పేషెంట్ టు పేషెంట్ ఇది టైలర్ మేడ్ ప్రాసెస్ టైలర్ మేడ్ ప్రోగ్రాము అందరికీ ఒకే రకమైనటువంటి చికిత్స ఉండదు పర్సన్ టు పర్సన్ మారిపోతుంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ సివియారిటీని బట్టి మనం డిసైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ ఈ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు కూడా మీరు పరిష్కారాలు చూపిస్తూ ఉంటున్నారు కానీ మీ దగ్గరకు రాలేని కొంతమంది కూడా ఉంటారు కదా మరి వాళ్ళకి మీరు ఎలా కన్సల్టేషన్ ఒకటండి అంటే ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ అనేది స్పెషల్ ప్రాసెస్ కూడా ఉందండి మన దగ్గర పేషెంట్స్కి నిజంగా దూరం నుంచి అంటే వేరే స్టేట్స్ నుంచి కానీ వేరే కంట్రీస్ నుంచి కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు ఒపీనియన్ కోసం మాకు కాల్ చేస్తుంటారు వాళ్ళకి ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ అనే ఫెసిలిటీ కూడా ఇవ్వబడుతుంది మా దగ్గర ట్రిపుల్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్కి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ మీరు కరెక్ట్గా తీసుకుంటే ఆ వాళ్ళు మిమ్మల్ని గైడ్ కూడా చేస్తారు ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ ఫెసిలిటీని కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చెప్తూ ఉన్నామండి ఓకే డాక్టర్ ఈ స్పైనల్ ప్రాబ్లమ్సే కాకుండా ఇంకా ఏ ప్రాబ్లమ్స్కి మీరు చికిత్సలు అందిస్తుంటే అంటే మా దగ్గర అన్ని దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకి మనం ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తాము ముఖ్యంగా మనం స్పైనల్ కేర్ ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటాము స్పైన స్పైనల్ కేర్ అనగానే స్పాండ్లైటిస్ సయాటికా స్లిప్ డిస్క్ డిజనరేటివ్
లేదా లైకెన్ ప్లానస్ లాంటి కండిషన్స్కి కూడా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము సో స్కిన్ ప్రాబ్లమ్ సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్స్కి కూడా ఇస్తాము మెయిల్ అండ్ ఫీమేల్ సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ఫర్టిలిటీకి ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తాము గ్యాస్ట్రో అండ్ లివర్ కేర్లో కూడా మన దగ్గర చాలా స్పెషాలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా లివర్ జాండీస్ దగ్గర నుంచి లివర్ సిరోసిస్ దాకా కూడా అత్యుత్తమమైనటువంటి చికిత్సలు మన దగ్గర అందుబాటులో ఉన్నాయండి ఒక డాక్టర్ ఆర్థరైటిస్ అన్నారు మరి దానికి ఏ పరీక్షల ద్వారా నిర్ధారిస్తారు ఒకటండి ఆర్థరైటిస్ అనేది బేసికలీ పేషెంట్ని చూసి పేషెంట్ జాయింట్ని చూసి మనం గుర్తుపట్టేటువంటి కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి కొన్ని సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి వాటి వల్ల మనం నిర్ధారణ చేయొచ్చు కాకపోతే మోడర్న్ మెడికల్ ఫెసిలిటీ అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి సింపుల్ ఎక్స్రే ద్వారా మనం కొన్ని జాయింట్ డీజనరేటివ్ చేంజెస్ని కనుక్కోగలము లేదా అవసరం అనుకుంటే ఇతరమైనటువంటి పరీక్షలు కూడా వాడుకొని వాళ్ళకి ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారు అనే డయాగ్నోసిస్ కోసం వాడుకుంటాము ఆ డయాగ్నోసిస్ అయ్యాక ఆయుర్వేద చికిత్స విధానంలో ఆయుర్వేద డయా నిదానంలో ఏ వ్యాధి అనేది మనం నిర్ధారణ చేసి అది సంధివాతమా ఆమవాతమా కోష్టక శీర్షకమా వాతరక్తమా అనేది డిసైడ్ చేశాక దానికి తగ్గట్టుగా ఆయుర్వేద చికిత్స సూత్రాలను కరెక్ట్గా పాటిస్తే ఆర్థరైటిక్ కండిషన్స్ కూడా ముఖ్యంగా నీ జాయింట్ ఆర్థరైటిస్ వీటికి ఏవైతే ఎక్కువగా నీ రీప్లేస్మెంట్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయో ఆ నీ రీప్లేస్మెంట్స్ అవసరం లేకుండానే మన ఆయుర్వేద చికిత్స సూత్రాలను పాటించి జాయింట్ కేర్ అనేది మనం తీసుకురావచ్చండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్ ఇది వాళ్ళ లైఫ్ లైన్ చూస్తూనే ఉండండి టీవీ నైన్